Oggi siamo a bordo per la prima volta della nuova Audico 4 e-tron, nello specifico quella che sto guidando io è quella più potente, l'Audico 4 50 con trazione integrale 4, tipica Audi, anche solo elettrica con ehm, 299 cavalli di potenza, quindi questa è la top di gamma. Qual è il concept di questo, di questo percorso? Una classica gita da weekend. E siamo partiti da Verona, la volta del splendido paesaggio delle, del Trentino Alto Adige e arriveremo fin su alle Dolomiti. Quindi una classica gita da weekend che alla fine molti siamo abituati eh, a fare per vedere se proprio questa vettura è in grado di soddisfare questa tipica esigenza e quindi chiaro, chiara volontà di Audi di un'elettrica che però possa essere utilizzata quasi come un'auto un termica. Adesso sono in un contesto autostradale, ma tra un po' ci avvicineremo invece in un contesto di montagna e insomma per provare un'elettrica in, in più contesti diversi, insomma in un uso quotidiano tipico. Noi del resto ormai ci siamo abituati, vi invito a rivedere il video o a leggere l'articolo della Marathon Air Raid, vediamo se questa Audi Q4 e-tron si comporta bene. Il design della Q4 e-tron evolve il tradizionale design Audi, mantenendo gli stilemi classici ma con numerose novità. I fari anteriori sono tagliati, la griglia è grande ma in tinta carrozzeria e ci sono giochi e contrasti di colore. Il posteriore invece segue le ultime tendenze con i gruppi ottici collegati al centro visti del resto anche sulla più grande e-tron e sulla sportiva e-tron GT. Audi è sinonimo di alta qualità dei gruppi ottici che qui sono personalizzabili. L'utente può scegliere fino a 4 texture diverse per i led anteriori, tutti opzionabili nel menu centrale. Esteriormente inoltre si nota la forma diversa dal solito del modello con il cofano corto e il passo notevolmente allungato a tutto vantaggio dell'abitabilità. Parlando invece di come questa Audi Q4 e-tron si comporta da guida, beh adesso l'ho guidata per un po' e devo dire che è un Audi vero e proprio un'auto premium ma sportiva nell'assetto. Nella, nell in particolare ci sono quattro modalità di guida, efficiency, comfort, auto, dynamic, invece ne è un'altra che è la individual, ovvero che permette di settare da soli l'assetto che si preferisce. La maggior parte del tempo, anche in questo momento, ho usato la efficiency, specialmente in autostrada, perché è quella che appunto da nome garantisce la maggiore efficienza del motore, ma prima ho provato anche nelle, nelle curve più insomma più, più belle, a divertirmi un po' con la modalità dynamic, insomma è un'auto con cui ci si può divertire, divertire per ecco, insomma chiaramente se si usa la modalità dynamic che è imposta da sola alla B-Mode, quindi la frenata rigenerativa, che tra l'altro con le palette al volante si può regolare nella intensità, ehm, però ripeto, anche se lei è imposta da sola alla frenata rigenerativa eh, si perde un po' di autonomia. La montagna è un luogo ideale per l'elettrico perché è, oltre ad essere piacevole se è vero che perde un po' di autonomia in salita ne recupera quasi, non dico il doppio, ma ne recupera molto di più in discesa, quindi motivo per cui eh, ho fatto fatica a far scendere all'autonomia e la percentuale della batteria proprio perché comunque come si dice sempre dove c'è salita c'è anche discesa prima o poi. E, quindi queste le modalità di guida, naturalmente a livello tecnologico di comfort rimangono tutti i principali sistemi ADAS che garantiscono una guida semi-autonoma di livello 2. Qua davanti a me ho l'eccellente, l'ottimo virtual cockpit di Audi con mappe tridimensionali che funzionano molto bene, questo mi permette tra l'altro di avere le mappe qui sott'occhio e di tenere sul display centrale Apple CarPlay o Android Auto che è, insomma, in base al, al smartphone di cui si dispone, oppure altri... Ehm, altri menu del, del sistema MMI eh, di Audi. La seduta è molto comoda, come si vede anche dietro di me in questo momento i passeggeri posteriori dispongono di bracciolo centrale con porta vivande, quindi anche questo aumenta la sua capacità e la sua mh, vocazione di elettrica eh, da viaggio. Mi piace tantissimo lo sterzo, lo sterzo di Audi l'avevo detto anche per la Q5 Sport perché è un ottimo sterzo lo sterzo di un marchio sportivo qua è stato eh, notevolmente migliorato questo è anche il pacchetto S-Line mi piace la sua nuova, il suo nuovo design schiacciato quindi lo rende anche più sembra quasi un volante di un prototipo insomma di un'auto sportiva la seduta anche dei sedili è abbastanza comoda ehm, 
sono comunque sedili che rimangono di assetto abbastanza sportivo vedete sono anche eh, contenitivi penso che questo sia una caratteristica tipica del pacchetto S-Line immagino che negli altri allestimenti eh, abbiano una vocazione un pochino diversa quindi sono un pochino sportivi, un pochino rigidi ma non troppo comunque io sono a bordo di questa vettura da più di un'ora e mezza e, e devo dire che non, non ho mal di schiena non, non, mi, non ho di cui, di cui lamentarmi quindi insomma anche in questo caso un ottimo mix tra auto e remissioni quindi tutte le agevolazioni del caso un divertimento alla guida assicurato non solo da relette come in questo caso anche dalle altre prestazioni ma comunque è, è un SUV compatto ma adatto ai lunghi viaggi La Q4 e-tron è quindi un'auto elettrica adatta alle gite fuori porta, anche nella configurazione da noi provata con trazione integrale che inevitabilmente riduce l'autonomia. La versione più adatta alle lunghe distanze però è sicuramente la Q4 e-tron 40, con autonomia di 520 km su ciclo WLTP, che non a caso è quella scelta per l'offerta di noleggio a lungo termine di 499 euro al mese, comprensivo di tutti i classici servizi del noleggio, dell'installazione della wallbox domestica e dell'Audi e-tron charging service, un'unica casa che dà accesso a oltre 200.000 colonnine in tutta Europa e a un anno di colonnine di Ioniti a tariffa agevolata. Il servizio è valido anche per chi decide di acquistare l'auto che ha un prezzo a partire da 45.700 euro in linea quindi con le termiche Q3 e Q5.